，你知道吗？最近特别流行这种充气挂件，圆鼓鼓的还可爱，是不错。不过这个咱们自己也能做，不是吧？啊、自己做的肯定没这个好看。那你觉得这个好看吗？好看，好看，快教我！做起来特别简单，找一个透明密封袋，贴上你喜欢的胶带和贴纸。可以用透明胶带把边边分一分，以防它漏气。然后加入填充物，这个是我用粘土捏的，也可以加一些小珠子什么的。插上吸管，我吹，立马变成圆鼓鼓。最后的收尾工作，把桶穿入挂链，做了两个，跟闺蜜一人一个，真好看呀！火爆全网的皮筋手链，重返江湖。今天做一个你们都没见过的新款式。我在名创优品发现了这个考古盲盒，这颜值可以说是考古盲盒界的天花板了吧？而且它真可以挖到好东西。我这个是青金石，特别晶莹剔透。盲盒里准备好了串珠绳，串一串就很好看了。我再来玩点更高阶的，家中常备小皮筋，从珠子中间穿过，依然是用两根铅笔来编。皮筋交叉放上去，放入一颗珠子，两边往上提，再放入一根皮筋，还是往上提，然后就是重复，依次放一颗珠子，一根皮筋，编织到合适的长度，拿出来再用一根皮筋把两头绑住。OK 啦，展示。我从自制的水彩笔升级到了双头水彩笔，今天再把它升级到魔力双头水彩笔。怎么个魔力法呢？就是它这一头可以涂颜色，哎，另一头我还可以让它把颜色消掉。笔盖上面划拉划拉，还可以当印章来用。前面几步不用教了吧？棉签、纸巾、胶带，要把这个尾巴的地方贴住，一头放进彩色水里。另一头我用的是八四消毒液和水，注意尽量不要碰到手哈，连接在一起包上，做两个笔套，这里贴一个卡纸做的小图案，随意装饰一下，搞定，是不是有那么点意思？我掐指一算，你的闺蜜肯定想要一个这样的蛋糕了。不能吃的蛋糕，她不会喜欢的。哎，但是可以用啊！你看这个蜡烛，其实是个笔，它还可以在这削削尖。这下面还准备了橡皮和尺。其实我就用废卡纸卷了两个圈圈，然后贴了盖子，再用纸板板做了一个底座，把它们组装在了一起。铅笔嘛，稍微装饰一下，往这一固定就整齐好呀。普普通通的东西，因为花了点小心思变得不一样。偷偷放到闺蜜桌上，卷死它。今天是在家隔离第十八天了，收到了这个，应该全上海人民都不陌生吧？药丸先放一边，咱就用这个壳子，今天来做一个泡泡贴纸，边缘修剪一下，还有这种圆形的，在纸上画出大概的轮廓，然后来创作一下，可以画，可以贴，用白胶固定住，可以放点小亮片啥的，啊哈，晶莹剔透，然后贴上双面胶就可以当贴纸用啦，贴贴信封什么的就很 nice。又看上了一个好东西，电视造型的手机支架。别废话，直接说、啊、能不能整吗？准备好快递纸箱，自己做应该不成问题。先裁出两块，另外准备一张一样大的卡纸，这一片上面贴点花纹，七厘米宽的长纸条，抠出你喜欢的形状，放上两个纸板围起来，已经有样子了哈。刚才那卡纸嘛，抠出一个比手机小一点的洞，在周围加厚。我用的是三块纸板贴在一起，安上安上，再卷个纸条遮下丑，最后装饰一下，完成喽。手机往里一放，就变成了迷你小电视。我再给它配个蓝牙音箱，就更。绝了！这个音响是淘特一百的货，优选工厂出品，源头直供，超便宜，音质很好，小小一个随身携带很方便。重点是才二十几块钱啊！还买了这个置物架，也是白菜架，放桌上简约百搭，各种小杂物通通收纳搞定。现在淘特周年庆，点击下方下载淘特 APP， 百万份免单，零元拿，搜索买源头，还有惊喜福利，赶紧冲冲冲！后面还可以放上笔和各种小杂物，既是支架又是桌板，还能当笔筒。Nice。你们知道花瓣胶带吗？就是长这个样子，可以用它做成这样，好看。咱们今天来整几个玩儿，塑料袋上涂上颜料水，剪出花瓣的形状，放上去染色，这样就会有这种晕染的效果啦。一瓣瓣放到胶带里面，沿边缘剪下来，再依次排成长条形，最后卷起来就好啦。简单的不要不要的。胶带有了，还缺贴纸呢。这不，咱们还有超萌鸭吗？里面的素材超级丰富，想要什么样的都有。最近还更新了贴纸集、菇卡、手账这些板块，可以下载高清图片。像这种免扣的，直接用来 P 图或者做电子手账都非常方便。打印出来就是免费的贴纸啦，各种壁纸素材也是绝绝子，都超好看。春天来了，用咱自己做的手账胶带一起来贴花花吧。就你们之前一直在说让我做打孔器嘛，这个玩意要怎么做呀？但是我是什么人搞定了，而且还特别的简单。像我们厨房里的保鲜膜或者锡箔纸都会有这个小钢尺，剪一小块下来，卷成一个圈，再找一块长条形的纸板，把这个铁环固定在一头，另一头抠个洞，订书机钉一下哈，顺便消耗一下我的贴纸，做好喽，试下效果。嗯，相当可以。上回我做那个伴有九分蜜膏嘛，大家还是很喜欢的。你们有没有见过这种彩虹拉丝面包？看上去也挺解压的。咱今天就把它也给伴永久了。用脏的口罩不要扔，挂耳朵的袋子剪下来，涂上颜色儿，做出彩虹的颜色。把这些彩虹固定在化妆棉里，嗯、呃，纸巾也可以，然后贴上小面包的造型。
，用我的晨光点点胶，怎么轻轻一划就粘上了，是不是很方便？不像胶水还要等干，而且贴错了还可以重来。不管怎么样，纸都不会皱，干干净净的。做手工、做手账都备上。这个系列叫做本位系列，同系列还有这个耐摔修正带、握感舒适、坚固耐摔，以及透明标签贴，贴在书本试卷上都可以，各种笔都能写，标注错题和书斋特别棒。接着干活，边边都用胶带封上，是不是贼拉可爱？拉起来也带劲儿。老规矩，给闺蜜也安排一个。继自制打孔器火了之后，下一个热点我也要来踩了。自制点点胶，我这个方法肯定是全网最简单的。胶带你就随便找个地方贴一贴，给它粘性降低一点就行。背面再贴上一层双面胶，同样是降低粘性。这其实已经可以用了，我再给它稍微整一整，笔芯后面剪一剪，卷上，再找个类似火柴盒这样的小抽屉盒，用牙签固定在上面。这里贴个小刀片，装饰一下，五分钟就能整一个出来。拿取方便，贴丝都自由。